Kristin, Mandri, 
എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഇറങ്ങിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ വകുപ്പാണ് ഇറക്കിയത് എനിക്ക് അറിയണം ആരാണ് എന്നെ അവകസിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് ഈ ഈ ഈ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതെന്ന് എനിക്കറിയണം ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇതുവരെ ഈ ഗവൺമെന്റിനോ മന്ത്രിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എ കെ ആന്റണിയുടെ കാലത്താണ് അനുവദിച്ചത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്ത് തെറ്റാണ് ആ അത് അനുവദിച്ചത് ശിവദാസ മേനോന്റെ കാലത്താണ് നയനാർ ഗവൺമെന്റ് കാലത്താണ് അനുവാദമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗവൺമെന്റിന് അനുവാദം കിട്ടിയാൽ മറ്റേതെല്ലാം സ്വാഭാവിക നടപടികളാണ് ഭൂമി ഏരിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ വാങ്ങി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ലൈസൻസ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ അല്ലെ അവർ കോടതി പോയി വാങ്ങിക്കും അത് മന്ത്രി കാണേണ്ട കാര്യം ആന്റണി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കെ വി തോമസ് കാണേണ്ട അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അനുമതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിട്ടയറിയായിട്ടുള്ള എക്സൈസിന്റെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണിത് ഏതായാലും അന്ന് അത് ആന്റണിയോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആന്റണിയുടെ കാലത്ത് ഈ ഒരു ബ്രൂവറി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റണി അപമാനിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ആദർശ സുരഭലമായ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എ കെ ആന്റണി അപമാനിച്ച എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് മന്ത്രി മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്നലെ മന്ത്രി എന്നോട് ചോദിച്ചു മാറും ഞാൻ ഇന്നലെ മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ രേഖകൾ ഞാൻ നൽകിയല്ലോ ഏതായാലും ഈ ഇതിന്റെ പ്രതൃത്വം ഞങ്ങൾക്കല്ല തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലെ നയനാരുടെ കാലത്താണ് ബ്രൂവരിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ഷാവാലാസ് മാന അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകിയത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലായിരുന്നു അതിൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി അതിന്മേലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നയനാർ ഈ ബ്രൂവരിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് അതിന്റെ പ്രതൃത്വം എന്തിനാണ് എ കെ ആനയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ചാരായൻ നിരോധിച്ച എ കെ ആന്റണി ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആര് വിശ്വസിക്കാനാണിത് എ കെ ആന്റണി അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നീടെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അത് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല ക്യാബിനറ്റിൽ വരില്ല അത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടത്തിയ ഈ വൻ അഴിമതി ഇവിടെ ചുരുളുകൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി മൗനത്തിലാണ് ഓരോ ദിവസവും അവർ ഇടത് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന വാദങ്ങൾ ഇവിടെ പൊളിയുകയാണ് കേരളം കണ്ട ഒരു വലിയ അഴിമതിയുടെ കഥയാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ മാർഗമില്ല എനിക്ക് ഗവർണറെ കണ്ട ഈ പുതിയ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ടിന്റെ പതിനേഴ് എ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വകുപ്പ് പാർലമെന്റ് കൂട്ടിച്ച മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് വിജ്ഞാപനം ഗവർണർ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ബിസിനസ് ഡയറക്ടറെ കാണാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെ കാണുകയാണ് ഞാൻ ഗവർണറെ കണ്ട് എന്റെ പരാതി കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഗവർണർ അതിനകത്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നീട് പിന്നീട് വന്ന അബ്കാരി നയത്തിൽ എവിടെങ്കിലും അനുവദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഈ ഓർഡറിന് നിരർത്ഥകമായ ചോദ്യമാണ് നിരർത്ഥകമായ നിരർത്ഥകമായ ചോദ്യമാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റ് പിന്നെന്തിനാണ് അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെന്റ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ഓർഡർ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഓർഡർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ഓർഡർ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് വേണ്ടല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ 
എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അവൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പത്തൊൻപത് വർഷമായിട്ട് ആരും രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്താ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ബ്രൂ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബ്രൂവറി അഴിമതി വിവാദത്തിൽ നിയമ നടപടിക്ക് പോകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണറെ കണ്ടിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണം എന്നതാണ് ആവശ്യം ഒപ്പം സി പി എം നേതാവിന്റെ മകന്റെ പങ്കുകൂടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പുതുതായി ഉന്നയിക്കുന്നു